ప్రకాష్ నారాయణ గారి గురించి అందరికీ తెలిసిందే సార్ అంటే మీరు పుట్టింది మహారాష్ట్రలో తెలుగు మాట్లాడే కుటుంబంలో మీరు తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి తెలుగు మాట్లాడే మొదటి నేర్చుకున్నది మరాఠీ చిన్నప్పుడు మన మహారాష్ట్రలో పెరిగాను కదా అదే సార్ కానీ మీరు చదువుకుంది విజయవాడలో విజయవాడ గోదావరి గ్రామంలో అదే సార్ అక్కడ చదువుకున్నారు పుట్టింది మహారాష్ట్రలో ఇక్కడ అసలు మీ మూలాలు ఏంటి అన్నది ఒకసారి మా హైడ్ర మీడియా ప్రేక్షకులు మహారాష్ట్రలో ఎక్కడ ఉండేవారు ఏ ప్రాంతంలో ఉండేవారు చిన్న ఊరు నేను ఈ మధ్య వరకు చెప్తుంటే చాలా సంతోషపడ్డాను నాగ్బీరా మా ఊరా అని చెప్పి పక్కన అది నాగ్పూర్ కి చంద్రపూర్ కి నాగ్బీర్ అనే చిన్న రైల్వే పట్టణం అది ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది చంద్రపూర్ కి ఎనభై కిలోమీటర్లు నాగ్పూర్ కి ఎనభై కిలోమీటర్లు సుమారుగా నాకు గుర్తున్నది ఒక ఎనభై తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మా నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేసేవారు ఏం పేరు సార్ నాన్నగారు పేరు వెంకటేశ్వరరావు గారు అని చెప్పండి రైల్వేలో చేసేవారు ఓకే కాబట్టి సహజంగానే పుట్టింది ఇక్కడే అయినా కూడా పుట్టింది కోస్తాంధ్రలోనే విజయవాడ పట్టణంలో ఆసుపత్రి ఆసుపత్రిలో పుట్టాను కొంచెం కష్టం అండి అది ఆ రోజుల్లో మా అమ్మకి పుట్టుకతోనే కష్టం పెట్టాను నేను ఎందుకు సార్ సో కొంచెం కొంతమంది అమ్మగారు విజయవాడ సార్ అంటే ఆ ఊరు గొడవరు అమ్మగారిది అమ్మగారు హాస్పిటల్లో డెలివరీ కావాల్సి వచ్చింది బట్ అక్కడ మూడు నాలుగేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఇక్కడ పంపించేసి మా అమ్మగారు ఊళ్ళో అక్కడ స్కూల్ ఉంది హై స్కూల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ చదువుకున్నాను గొడవర్ అని ఓకే ఓకే సార్ ఎంతమంది సంతానం సార్ మీరు పెద్దవారా నేను పెద్దవాడి మళ్ళా సార్ తర్వాత తర్వాత ఒక తమ్ముడు అంటే తర్వాత ఒక చెల్లెలు ఉండేది కానీ చిన్ననాడే నాకు రెండు మూడు వయసు ఉన్నప్పుడు పోయింది నాకు కరెక్ట్గా ఏ వయసు కూడా గుర్తులేదు నాకు సంవత్సరం మీరే చిన్న వయసు అన్నప్పుడు మీకు ఏం గుర్తుంటారు నాకు మూడేళ్ల వయసు లోపలే పోయింది రాణి అని పేరు గుర్తుంది మొహం నాకు ఏదో అంటే అస్పష్టంగా మొహం మన చిన్న వయసు ఆ పాప చిన్ననాడే ఏదో విరోచనాలు అవి డిహైడ్రేషన్ వల్ల పోయింది తర్వాత నా తమ్ముడు ఆయన రైల్వేలో పనిచేసి రిటైర్ అయినాడు ఓకే సార్ విజయవాడలో ఉంటున్నాడు ఆ తర్వాత నా తర్వాత పదేళ్లకి చిన్న తమ్ముడు సార్ ఆయన లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ సార్ సార్ నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల పదిలో మిమ్మల్ని చిత్తూరు జిల్లా విజయ మదనపల్లిలో కలిసాను సార్ మిమ్మల్ని నేను అప్పుడు ఒక పత్రికలో పనిచేసాను అప్పుడు ఒక ప్రెస్ మీట్లో వచ్చి చూసాను ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి మీరులో ఏమి మార్పు లేదనమాట అట్లే అంటే నాకు కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా జుట్టు కొంచెం నిరిసింది కానీ పెద్దగా మార్పు లేదని అంటారు కారణం ఏంటి సార్ అంత వాస్తవం కాకపోవచ్చు కానీ కొంచెం అత్యవ్యక్తి ఉంటుంది వయసుతో వచ్చే మార్పు సహజంగా కొంత ఉంటుంది కానీ పెద్ద బరువులో ఒడిదొడుకులు లేవు అంటే చిన్ననాడు కొంచెం బరువు శరీర మార్పులు ఏం లేవు సార్ మీకు కరెక్ట్ అలాగే అదే బరువు పెద్ద మార్పు ఉండకపోవచ్చు అదే సార్ మార్పులు వస్తాయి ఇప్పుడు శరీరంలో వయసుతో కొంత మీకు చర్మం కొంచెం మారుతుంది జుట్టు నెరుస్తుంది జుట్టు నెరిసింది కానీ నాకు స్కిన్ అయితే ముడతలు పోనట్టుగా ఏం పెద్దగా కనిపించట్లేదు అది సహజం చిన్ననాడు నేను బాగా లావు ఉండేవాడిని ఓకే సార్ నాకు తెలియదు ఆ సంగతి అంటే లావు ఉన్నానన్న స్పృహ నాకు లేదు కాబట్టి పెద్దగా అద్దాల్లో చూసుకుని ఉండడం కాదు కాబట్టి ఫోటోలు ఫోటో చాలా ఎక్కువ లేవు పెద్దగా లేవు పదమూడేళ్ళ దాకా అంటే స్కూలు పదమూడేళ్ళకు వదిలేసాను నేను ఇంటర్మీడియట్ పదమూడేళ్ళకు వచ్చాను మొట్టమొదటి ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ అప్పుడు దాకా స్కూలింగ్ అయిపోయింది సార్ పదో తరగతి అయిపోయింది అదేంటి సార్ అది మినిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏదో మాత్రం స్కూల్లో ఏజ్ ఎక్కువ పెట్టేసి లాగించారు కొంచెం అందరికంటే ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో చిన్నప్పుడు ఏముంది మనం పల్లెటూరులో పెరిగితే బాగా గడ్డ పెరుగు సార్ బోర్డు అంత ఎంత తినడానికి అదే పెరిగే తిండి మీకు బూర్లు గారెలు గడ్డ పెరుగు అది తింటే చాలు సార్ సో మనకి చిన్న అందులో పిల్లల్ని బాగా ప్రేమతో అతి ప్రేమతో మనం ఆ రోజుల్లో ప్రేమ అంటే బాగా ఎక్కువ తినిపించిన కొసరి కొసరి బహుశా నాకు కంట్రోల్ ఉండేది కాదేమో తెలియదు నాకు పెద్దగా ఎక్సర్సైజ్ ఆటలు గేట్లు ఇప్పుడు పెద్ద ఏం లేదు దానిలో నత్త నత్తగొల్లు లాంటి వాడి నేను ఆటలు ఏం లేదు క్రీడలు ఏం లేదు పెద్దగా నాకు ఆ పాత స్కూల్ రికార్డు చూస్తే పరీక్షలు అన్నింటిలో టాప్ను స్పోర్ట్స్ అన్నింటిలో బాటమ్ ఉంటాను అనమాట ఆ రోజుల్లో రికార్డ్ షీట్ ఉండేది ఒక రికార్డ్ పుస్తకం ఉండేది దానిలో స్పోర్ట్స్ కూడా మీకు ఎంత వేగంగా పరిగెట్టారు ఇవన్నీ కూడా రాస్తారు దానిలో ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో అంతా కింద ఉండేవాడిని దోశ ఆ కారణము తిండి ఎక్కువ కావడం చేత అప్పుడు లావు కాలేజీ రాగానే ఒక్క దెబ్బకి మొత్తం పోయింది ఇంటర్మీడియట్లో ఇంటర్మీడియట్లో అదే కాలేజ్ ఆంధ్రాలో లేక హాస్టల్లో ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఇంట్లోనేమో మా పెద్దమ్మకి నన్ను పెంచిన పెద్ది ఆమె బాగా శుద్ధి ఆ రోజుల్లో శుద్ధి అంటే మనకి బాటిల్ వాటర్ అవి లాగిపోయినా కూడా బాగా శుభ్రంగా ఉంటాం ప్రతి కూడా పసాలు కడుక్కుంటాం నాకు కూడా బాగా అంత ఇప్పుడు కూడా నేను ప్లేట్
హాస్టల్కి వెళ్ళేసరికి అవి అంత సాధ్యం కాల అది కష్టం దాంతో తినడానికి చాలా కష్టంగా ఉండేది అంటే అలవాటు ఒక రకమైంది దాంతో తిండి చాలా వరకు తగ్గేది తగ్గిపోయింది బహుశా అప్పటి నుంచి ఆ దెబ్బతో నేను ఐఏఎస్ చేరినప్పుడు యాభై నాలుగు కేజీలు మీరు ఫిఫ్టీ ఫోర్ చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని ఆయన బాగా ఆరోగ్యం పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అప్పటికి బాగా వ్యాయామం కానీ బాగా నడక కానీ ఇవన్నీ బాగా మెడిసిన్ చేశారు మెడిసిన్ చేశాను అక్కడి నుంచి ఓకే సార్ కానీ ఇప్పుడు పెరిగింది ఇప్పుడు అప్పుడు యాభై నాలుగు కేజీలు ఇప్పుడు నేను అరవై ఆరు అరవై ఏడు ఉంటాను మెడిసిన్ ఎక్కడ చేశారు సార్ మెడిసిన్ గుంటూరులో గుంటూరులో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ ఓకే అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మెడిసిన్ వచ్చింది సార్ మళ్ళీ ఏమన్నా నాకు జీవితంలో రెండు అటెంప్ట్ దీనికి చేయాలి సార్ అప్పటి నుంచి అన్ని సింగిల్ అటెంప్టే అనమాట రెండు అటెంప్ట్ లేదు మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిల్ల దగ్గర రెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడ్ రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ ఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐఎమ్ వాసరెడ్ పద్మ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్